Salve galera, vim gravar mais um vídeo aqui, ajudando as pessoas a esclarecer alguma, alguns pontos. E o tema de hoje é sobre o ateísmo. Faz sentido ser ateu? Então, entendendo que tudo que existe, como eu sempre explico aqui no meu canal, é cognição, né? A realidade que a gente achava ser material, física, na verdade são só processos cognitivos, são 7 barra 12 momentos eternos que se refletem né, no tempo, você percebe que ser ateu não faz muito sentido, porque a base do ateísmo é o que? Ah, eles dizem, eles acham que Deus não existe, né? que tudo existe por acaso, que do nada a gente veio, surgiu e para o nada a gente voltará. Né? Do nada surgiu um, um Big Bang, uma grande explosão, que eles não conseguem explicar o que, é, o que havia antes dessa explosão, e não existe um, um, um final determinado, não existe um, um fim, né? eles não sabem o que, o que acontecerá. Mas entendendo esse processo, você percebe que não houve um momento inicial, um pum, Big Bang, né? O Hélio Couto, por exemplo, até gosta de, de falar que, na verdade, não teve um Big Bang, uma explosão, não tem como haver explosão, explosão é destruição, houve uma expansão. É o que faz mais sentido, porque expansão, né? Tudo que, que existe cognição. Então você percebe que por detrás da realidade existe uma inteligência. E essa inteligência é Deus, né? Muitos ateus, até muitos religiosos hoje, hoje em dia, ainda tem aquela visão de que Deus é um velho, né? Um homem velho que está em algum lugar administrando, né? Olhando assim no caldeirão, numa piscina, olhando a humanidade. Mas a verdade, Deus é um processo atemporal, né? ele, ele é um espírito vivente. Né? O Espírito Santo né? é o espírito dele que possibilita, né? o éter, a Taurus, que possibilita uma experiência temporal. E ele no tempo é o verbo vivo, é o Messias. E ele como pai, porque Deus é o que? O amor, que é o abstrato, a sensação, a honra, que é a lógica, o pai. E pai e mãe tem o filho, que é a justiça, né? O filho, isso é a trindade. O filho, pai, mãe, honra, amor, justiça. Então você tem ali o espírito, que é o amor, né? O toros. Você tem a lógica, que é esse processo, né? É uma lógica atemporal, entende? Porque a lógica, ela pode ser remodulada no tempo. Só que existe uma lógica atemporal que possibilita, né? A realidade ser coesa, a realidade não se dissolver nessa esquizofrenia do nada, do quântico. Porque o nada é absoluto, é perpétuo, é o início de tudo. É como se fosse o parado. Aí quando você começa a acelerar, a ter movimento, acelerar uma vibração, se ela acelerar muito, 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 ela chega na onde? No princípio, porque ela para, né? some, tchum, parou. Então... Para que não seja uh, uma esquizofrenia total a realidade, não seja tudo quântico, você precisa de uma linha reta, né? de uma lógica absoluta, eterna. E essa é a parte pai de Deus. Né? O eu serei, o amanhã, e a vé, Jeová, que significa eu serei, né? o inconcebível, o intocável. Ele, eu, eu serei o que serei. O que você será? O que serei. Então é intocável, mas é uh, fatídico. Eu acho que... Essa palavra correta. Mas e... Ah, mas o que você está falando é teoria. Não é teoria. Veja bem. A parte lógica de Deus, a linha reta, é... que ela basicamente é impossível de ser desfeita, você tem uma prova boa na Bíblia. Essa parte eu go... é bom falar, né? Porque os ateus fica nervosinho na questão da Bíblia. Eu já passei por esse momento ateísta. Eu já fui muito contra a Bíblia. Na verdade, eu entendi a Bíblia porque eu queria provar que ela era falsa. Né? Eu fiquei estudando para provar que ela era falsa. Aí eu, eu fui convencido do contrário. A Bíblia, você pode ver, é uma prova que existe uma linha reta, eterna e atemporal alinhando o tempo. Porque tudo que ali estava escrito se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Isso é inegável. Ah, para as pessoas não terem dúvida quanto a isso, é só entrar no nosso portal. Vou tentar deixar na descrição desse vídeo aqui. Vou tentar não, vou deixar na descrição desse vídeo o link para a matéria desse mesmo vídeo E nessa matéria eu vou deixar ali uh, umas referências de estudo E nessas referências eu vou deixar vídeos do mestre Bob Navarro Falando sobre as uh, profecias que já se cumpriram 
e as profecias que ainda irão se cumprir. Então as pessoas podem se atualizar, né? se alinhar aí com essa verdade e entendê-la. Uh, tem os 70 anos de falsa paz, né? da falsa Israel aí que já se cumpriu, etc. Tem muitas e muitas profecias que se cumpriram e assim por diante. Então, precisa ser entendido o que? Deus faz sentido ser ateu? Não faz sentido ser ateu. Por quê? Por detrás da existência existe uma inteligência, nada está ao acaso. E se você pensa assim, como diz o meu mestre Bob, o acaso é teu Deus. Porque você vê que existe um processo, desde o micro até o macro. Esse processo é inteligente, ele não está ao acaso, as estrelas não erram o seu caminho. Você observando o micro, você vê o processo atômico ali, ó, você vê que são giros perfeitos, né? que um, uma falinha, um errinho nesse giro era, seria uma explosão atômica né, em qualquer lugar que poderia explodir, eles não erram seus percursos. E acima também, no macrocosmo, você vê esse mesmo processo repetindo de forma macro, né, longe, então você tem referência de tempo e espaço. Acima e abaixo, a gente ao meio tem essa, essa ilusão temporal, igual eu já expliquei em outros vídeos. Para você entender isso, seria como um computador. O computador ali ó, simula essa mesma realidade holográfica, por assim dizer, cognitiva. Porque ali ele pega o código binário, né, 0 e 1. Somando 0 e 1 ele faz ali os processos necessários para poder é, plasmar ali no, no monitor o que a pessoa quer ver. Tá entendendo? Ver como a realidade cognitiva você pode plasmar no tempo aquilo que quer ver. Porque a partir do 0 e 1 seria como a consciência, né? momento beta e momento uh, alfa e momento beta. Né? E o momento céu está observando e organizando esses mesmos processos, seria como o 0 e 1, código binário organizando, aí você tem ali as cores do monitor. Então, é, para explicar que tudo é ilusão cognitiva, que o tempo e espaço é uma ilusão, é mesma coisa do, do computador. Eu expliquei, você pega um monitor fininho, né? ele tem uma espessura de 1 centímetro, vamos dizer assim. Aí você pega um personagem, seja um GTA, qualquer jogo que você estiver jogando. Aí vamos, vamos dizer que você corra em sua direção, ou na direção do fundo do monitor. Por que que, em uma, uma rua de 100 km, por que que você não vara o fundo do monitor ou não vara a, a frente ali? Porque aquilo ali são só os mesmos processos, uma leitura. Como aqui, ó, você está andando, você está fazendo a leitura desse processo da luz, não é físico. E para você fazer a leitura sem se perder nem nada, você precisa de referências, referências né? Uh, perspectivas, então você tem o um macro e o um micro, assim você se movimenta ao meio, porque você é esse processo uh, se reconhecendo novamente, é o processo da luz que a gente sempre, sempre explica, o 7 barra 12 momentos eternos, né? aí você tem 7, uh, 7 barra 12, né? 12 anjos, 12 demônios, que nada mais, é, nada mais são que pulsos internos, para aqueles que precisam entender isso, precisam alinhar a sua, se alinhar para poder estar bem no tempo, por assim dizer, ah, alguns podem dar forma, tipo um médium. Um médium ia, iria dar forma para essas emoções, para essas sensações. Mas o fato é que você tem 12 anjos, 12 demônios, que são o avesso dessas mesmas percepções. Os dois estão certos, né? as duas polaridades são certas, as duas polaridades servem a Deus e são necessárias para que haja referências perceptivas. Né? Então, uh, você entendendo isso, né? você precisa administrar esses pulsos internos para que você possa uh, se aliar, alinhar no tempo e aliar a verdade absoluta e então o que, que isso tem a ver com o ateísmo tudo porque você percebe que a realidade não está ao acaso que a realidade não é física igual eles falam houve uma explosão aí é, a, a teoria da evolução do Darwin unifica isso depois vem Isaac Newton com a teoria ortodoxa dele sobre a física eles querem padronizar o mundo nesse conceito binário lógico então é, é por que, que eles se perdem nesse, nesse conceito lógico porque a realidade é quântica, né? é infinitas possibilidades, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Se tudo pode, nada existe, porque tudo pode. né? Não preciso de água, não preciso de nada, estou morto. Então como que eu estou vivo? Para você estar vivo, você precisa de um padrão lógico. Você precisa é, dar forma para aquilo que você quer criar. Então você começa a padronizar uma lógica binária para que exista um mundo real, para assim dizer, onde todos concordam para que aquilo exista. Então, você vê esse mundo aí, ó. tudo que você acredita, toda, toda a sua visão de mundo, o que você acha que é o mundo, os seus gostos, suas vontades, os seus desejos, seus sonhos e traumas, estão baseados nesse mundo que foi padronizado por esses cabalistas, né? por esses é, ateus cabalistas, que está lá na bandeira deles, o hexagrama, o segredo da consciência, triângulo para cima, triângulo para baixo, seis pontas, o sete ao meio. Então, você tem... É, 
Aquilo ali é o segredo da consciência, como o mestre Bob diz, você é um set ambulante, né? Porque você é o centro, o set, você tem cima, baixo, um, dois, frente, trás, três, quatro, esquerda, direita, cinco, seis. E com essas referências você, você cria a realidade, né? Como se você fosse um hexagrama, você vai é, organizando esse mesmo processo atômico, né? As sete cores da luz, sete camadas do átomo, né? Sete formas, base, sete notas musicais. Então, uh, você entende que essa inteligência, ela foi, por assim dizer, ocultada dos, dos meros humanos, né? Do povão, né? Dos gentil. Por quê? Porque esses ateus cabalistas, eles conhecem esse processo, né? Cognitivo. E eles querem cortar ali o rei, cortar a cabeça do, do povo, que transborda com conhecimento. Por que que eles fazem isso? Porque se o povão transborda para esse conhecimento, uh, eles não vão ser milenar e... e eles não conseguiriam, não conseguirão dominar ali o processo espaço-temporal, dominar a Terra, ter a Terra deles, para eles, né? E, enfim, então o que, que precisa entender disso tudo? Se ate, ateu faz sentido? Não, não faz sentido nenhum, porque a maioria dos ateus, não todos, né? Tem uns ateus mais inteligentes, tem uns mais burrinhos, tem ateus todinhos, né? Mas a maioria, boa parte dos ateus acha que Deus é um. acha que todo mundo acredita. Quando, por exemplo, se eu falo, eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, ele acha que eu estou falando do velhinho que está em algum lugar. Não. Deus é esse processo atemporal. É o que possibilita qualquer pessoa ter opiniões, ter perspectivas, ter dúvidas, se mover no tempo e espaço. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Passado, presente, futuro. Isso só é possível graças a esse processo atemporal. Do contrário, não, não, não teria como uh, existir o tempo. E a partir do momento que você entende que Deus não é esse velhinho, etc. E tal, você entende que ele é um processo atemporal, que a nossa união dos nossos sonhos e traumas são ele, o faz, e, e ele nos faz, ele, ele nos faz e nós o fazemos, por assim dizer, é um processo eterno, o yin yang, é a torus que se recicla no tempo, né, com, através do, do, do momento Yang, né, que é esse momento lógico, esse momento do Deus Pai cuidando da humanidade, ensinando a humanidade. Não se prenda no tempo na questão, ah, no planeta Terra, mas como que é no planeta Vênus? Como que é no planeta... Isso é um processo atemporal. Isso possibilita é, a percepção, a indagação de, de se há planeta, se há isso, se há aquilo. O que existe é um reino atemporal. É Deus e nós o experimentando através desse reino binário, como lá ia dizendo, que é esse reino lógico, independente de qual dimensão, de qual espaço tempo você tiver, você vai passar por isso, você vai perceber que existe um povo lógico que acredita que está preso num tempo e espaço, numa única linha temporal, e depois você vai ver através desses, dessas aprendizagens, através dos sonhos e traumas desse, desse, desse momento Yang, 5, 6 mil anos, quando isso transborda, você vai para o reino quântico, que é o reino yin, o reino do, é, fêmea, o reino mágico. Aí transborda para esse reino fêmea ele dura mil anos. Ah, mas por que, que o reino melhor dura menos tempo? Não é que dura menos tempo, porque o reino lógico de fato você conta. Um, dois, três, quatro, até seis mil anos, cinco mil anos, então parece ser enorme. Enquanto no reino quântico, esses mil anos, eles são relativos. Seria como se você entrasse na sala do templo do Dragon Ball Z. Entende? Para quem tá fora da sala do templo, tá no reino lógico, passou duas, três horas, mas para quem tá ali dentro, passou anos, passou dias, entende? A contagem de tempo é diferente no reino atemporal. Então esses mil anos do reino atemporal é contado por esses falsos, por esses cabalistas que estarão, que serão organizados ali no centro ali na, de Israel. Então eles serão, continuarão sendo binários e através deles a gente terá noção de tempo, porque eles contarão o tempo. Esses mil anos serão contados, serão contados na perspectiva deles, porque para a gente seria muito fácil, por assim dizer, se perder no tempo. Porque para a gente, basicamente, por assim dizer, é um assunto bem profundo e delicado, para a gente não tem tempo. Porque através de uma expansão, através de, de, de enteógeno, através de tecnologia, em cinco minutos, como no sonho, em cinco minutos você tem uma vida inteira. Então, entende que esses mil anos é muito relativo? Eles podem ter a sensação de um milhão de anos, para assim dizer, e é até por isso que a gente exige, até implora, até, para assim dizer, para voltar na ilusão do tempo, para voltar para esse, esse Éden. Então eu falei demais, falei de muitas coisas, não sei se ficou claro aqui, mas tudo que eu falei é só para mostrar que ser ateu, hoje em dia, principalmente com o avanço da ciência, com o avanço da física quântica, com o avanço do conhecimento, com o verbo vivo, com o verbo vivo na Terra, com o conhecimento que a gente já tem, não faz sentido nenhum ser ateu, porque é mais do que claro, é mais do que provado, é mais do que nítido que por detrás de toda a existência existe uma inteligência. Do contrário, não existiria essa ordem, as cores não estariam alinhadas, o sol não brilharia, 
Não faz sentido nenhum ateísmo. E eu tenho amigos ateus, né? É, não é um ataque a eles. É simplesmente a verdade. Não faz sentido. Parece que é orgulho. Eles querem segurar. Eles querem... Eles querem... Não querem é, estar errado. Ah, eu errei. Não quer. Eles querem ter certeza que Deus não existe. E não estuda, não quer saber, entendeu? Vem discutir e tal. A gente fala, não, lê, não, não quero. Não, não, não. não estuda, sabe? Não estuda nem as próprias teorias que, di que dizem acreditar. Várias pessoas que dizem ser a a ateísta, que acredita no Isaac Newton, acredita na, na teoria do Darwin e, e assim por diante, não, não sabe nada, nem, nem deles mesmo, nem desses que, que eles acreditam. Tipo Isaac Newton mesmo, Isaac Newton era maçom, grau alto. O cara ele não acreditava de fato naquilo que ele pregou por detrás, ele era ocultista. Não entendia do ocultismo, ele entendia desse processo, ele sabia do éter. Enquanto esses ateu todinho aí fala que ah, o éter não existe, nem sabe, não entende nada, não entende de toros, não entende de processo, não entende de nada, é travado ali na lógica. Então é basicamente isso, Deus existe, sim, mas é um velhinho em tal lugar? Não, não é um velhinho, é um processo atemporal que para que haja discernimento e entendimento ele se divide, por assim dizer, em três, que é a sensação, a lógica e... e e no tempo e espaço, né? honra, amor e justiça. É... E é isso. Acho que eu já expliquei muito sobre isso. Quem tiver dúvida, confira outros, outros vídeos aí no canal. Entra no nosso portal, escoladeluxo.com.br. O Mestre Bob Navarro está gravando. É, ontem ele fez é, um podcast muito bom, muito interessante. Falou de coisas que as pessoas precisam entender. Então acompanha aí. Tem gente que fala, ah, nossa, eu queria tanto conseguir é, mexer no site, mas é difícil. Não é difícil, é só entrar no site lá. Você vai, procura ali no, no, no início. Achou, um, achou um, um conteúdo do Bob? Clica no nome Bob Navarro, você vai, já vai ter todos os conteúdos dele. Tudo dele aparece. Aí você pode ficar ali estudando as coisas dele. Viu algum meu? Clica no meu nome ali, ó, aparece tudo que eu já fiz no site. Você fica estudando. Achou do Rogério, achou do Renan, achou de qualquer pessoa no site? Clica no nome dele e você vai ter todo o conteúdo que essa pessoa lançou até então. Não. Então não tem muito segredo mexer no site. Tem que ter força, é, tem que ter boa vontade, tem que querer, procurar, ler, entendeu? Porque o próprio site te ensina a, a mexer nele mesmo. Você vai procurando tal coisa, seja membro, quer entender, assim por diante. Você tem que ler, tem que ter vontade. Difícil não é. Na verdade é bem fácil. Então é isso aí. Eu espero que tenha sido esclarecido. Uh, ser ateu não faz sentido porque é nítido, é óbvio que existe uma inteligência por detrás de toda a criação. Nada está ao acaso. E é isso. Mas Deus não é um velhinho que está em algum lugar, etc e tal. É esse processo. E no tempo, a gente o reconhece através do verbo. Do verbo vivo. Então, por hoje é isso aí, galera. Vamos para nós.